ako si Wala, syempre magpapakilala mo na ako. Uh, my name is Joseph Lim. Ginawa ko po ang network marketing. Nag-join po ako 2003 of October. That was the time na nag-aaral pa ako. Pinakasimple bakit ako nag-join sa networking? Kasi nakita ko na siya yung magiging vehicle ko para makuha ko yung mga bagay na gusto ko na mas mabilis. And true enough, nangyari talaga sa 17 years ko sa network marketing, nagkaroon ako ng mga sasakyan, nakapunta ako sa iba't ibang bansa, at ang isang pinakamagandang na for me na na-experience ko, naregaloan ko ng sariling bahay mismo ang parents ko. And take note, ginawa ko po yan sa panahon na offline pa. Ano ba ang offline? Kasi ang network marketing, meron dalawang klase na siya sa panahon ngayon. Ginawa ko siya ng offline, yun yung pinakamahirap stage ng network marketing. Bakit? Kailangan mo pumunta sa iba't ibang lugar. Pag hindi ka full-timer, maghirap na maging successful ka sa networking. Magastos po siya kasi panggas, pamasahe, papakainin po yung prospects mo, papakapihino pa, may mga venue ka pang babayaran. Okay? That was the offline. Ang kagandahan ngayon, may tinatawag mo tayong online. Ano ba ang online? Ito yung pag may network marketing na napakadali kasi pwede mo na siyang gawin sa loob lang ng bahay mo. Yes, tama po. Tama po naririn nyo. Pwede kayong maging successful sa panahon ngayon na hindi ka na nagpapakape. <laughs> oh, hindi ka na po nagpapakape. Hindi ka na po pupunta sa iba't ibang lugar. Hindi mo kailangan, kailangan iwanan yung mga mahal mo sa buhay. Kahit nasa loob ka lang ng bahay, pwede mong gawin ngayon ang pag may network marketing. Alam mo ba, ang tawag ko sa network marketing is economic proof. Ang economic proof, para po siyang bulletproof na hindi katatabla ng bala. Ang economic proof naman, pansinin mo ang isang country, pag boom na boom siya at maraming pera ang mga tao, puputok doon ang network marketing kasi marami kang pwedeng benta ang produkto. Pag ang isang country naman, bagsak ang ekonomiya, posibleng pumutok pa rin doon ang network marketing kasi yung mga tao naghahanap ng pagkakakitaan. In short, pwede mong i-offer yun. And true enough na patunayan po ng network marketing na isa po siya sa pinakamagandang source of income, especially sa panahon ngayon. Kasi would you imagine more than 90% ang mga source of income nung nagkaroon po tayo ng ECQ simula po noong March 15, marami po talagang naapektuhan. Yung sinasabi nilang fixed income na maganda maging empleyado kasi may sigurado kang sweldo and hindi na totoong sigurado kasi ang dami po mga empleyado na nawala din ng trabaho. 10 years na sila sa work nila, 15 years sa work nila. Sa isang iglap na wala po sila ng pagkakakitaan. At ang kagandahan nito, eto po ang papatunayan ko sa inyo. Kasi results po talaga to Ang tawag ko dito is pandemic results. Okay? Ano po itong mga results ito? Isahin ko po ah. Meron po dito ang isa, si Maricel Cañares. Okay? Former Syria na domestic helper po siya. Ang kagandahan po, alam magkano sweldo niya? 7,000 po 8,000 pesos. Yes, you heard me right. Ang liit ng sweldo niya. Alam mo kung bakit? na biktima po siya ng illegal trafficking. Nakapunta po siya ng ibang bansa na illegal po siguro yung mga papers niya. Kaya ganun lang po kalit ang sweldo niya. And true enough, nung nakabalik po siya dito sa Philippines, ginawa niya po yung tinatawag ng easy. Ito po yung ginagawa po namin, empowered consumer reserve. At ang kagandaan, yung isang buwan po niya, kumita siya ng more than 100,000 pesos. Okay, isa pa lang yan. Pangalawa, ito naman po si Ron Ryan. Ito po, kaibigan ko to na meet ko po to sa Europe. Um, isa po siyang waiter sa isang Chinese restaurant. Ang sweldo niya po, nasa 1,200 um, euro. Yun po ang sweldo niya. At ang gagandahan po, because of this easy, kumita po siya ng 900 euro sa loob lang ng 4 days. Ulitin ko, si Ryan hanggang ngayon po active pa rin, nagtatrabaho pa rin po siya sa Europe. But at the same time, ginagawa niya pong sideline itong PC. Kagandahan, yung sweldo niya ng isang buwan, halos kinita lang niya ng ilang araw. Okay? Ito naman pong pangatlo. Itong pangatlo po, si Heron. Si Heron Peralta, ang kagandahan po dito, dati po siyang siman. Okay? Napagod na po siya magbarko, ginawa niya po itong PC. At good news, sa loob po ng isang buwan, kumita siya ng almost nasa. 404,000 po ang kinita niya sa loob lang ng isang buwan. Kung hindi po ako nagkakamali, ang 400,000 sweldo na po ito ng isang kapitan sa barko na medyo maganda yung klaseng barkong sinasakyan mo. Pero dito po sa Empower Consumerism, kahit nandito ka lang sa Pilipinas, posible mo po siyang. At itong pang-apat naman po sa akin, walang iba kundi po si Mariel T. Si Mariel T po, na ko po ito sa Tacloban, napaka-negative po nitong batang to. Typical na bata, easy go lucky. Negative po siya. Ba paano siya na positive? Yung ate po niya, pinilit siyang umatend ng seminar. Sabi ng ate niya, pag hindi ka umatend ng seminar, hindi na kita bibigyan ng baon mo. In short, walang choice po yung bata, umatend. Pag attend po niya ng seminar, na intindihan niyo po yung kagandahan ng Empower Consumerism, ginawa niya po at good news. Ngayon, hindi na po siya humihingi 
ng pera sa atin niya at kagandahan kumita po siya ng nasa 100,000 sa loob lang ng isang buwan. Si Marielle po is only 22 years old. Okay? At last but not the least, hindi, hindi ko po ito pakalimutan kasi kalalabas lang po ng check niya. As in, kalalabas lang po kahapon kaya nakaka-inspire po ng sobra. Wala pong ibang pangalan niya po is Tiresha Morales. Si Tiresha Morales naman po ay dati po siyang nurse, nursing student. Hindi na po siya nag-porso sa karir niya. Ginawa niya po itong easy. At good news po, kakiklaim lang po niya ng check niya ng nasa 2.2 million pesos sa loob lamang po ng ilang isang buwan at ilang linggo. Yan po yung kinita niya. And nakaka-inspire po talaga kasi I'm sure wala pong nurse na kumikita ng million-million halos sa isang buwan. And last but not the least, kung kinento ko sa inyo mga results na nagkaroon po ng mga income, eto naman po mga kotse. Nakaka-inspire lang po kasi imagine mo, ulitin ko ha, pandemic results to. Kinita nila to sa panahon ng quarantine. Sa panahon ng ang mga tao hindi nakakalabas, sa panahon na ang mga tao sabi nila wala na daw pera pero bakit may mga kumita pa rin ng ganito? Okay? Last but not the least, eto pong mga taong to. Number one po, naglabas po ng Ford Mustang 2020. Wala pong iba kundi si Rafael Vergara. Si Rafael Vergara po, dati lang po siyang kondoktor. Yes po, pwede nyo po siyang i-research. Isusulat ko naman po dito sa video to lahat po ng mga Facebook nila. You could directly inform sa kanila. Kung gusto nyo po mag-join directly sa kanila, sila po yung kontakin nyo. Si Rafael Vergara po, dati po siyang kondoktor sa Cubao. Cubao Antipolo kasi taga Antipolo siya. Yung po yung rota niya before. At pangalawa po, is walang iba kundi si Brian Dibe. Si Brian Dibe naman po, tubong Bicol to. Nagtatrabaho po sa SM. Ginibap niya po yung pagtatrabaho sa SM kasi na-realize niya, sumasay ka lang daw ang buhay niya, sangla, utang, sangla, utang, doon lang daw siya umiikot ang buhay niya, ginawa niya to at good news po because of the pandemic, nagkaroon po ng results si Brian Bibi at kalalabas lang po niya ng latest na results niya, latest na kotse niya, wala pang iba kong hindi yung Camaro. Paborito-paborito niya po ang Transformer kaya inspired na inspired po siya sa Bumblebee. Kaya yun po ang nilabas niya. And last but not the least, wala pang iba kung hindi. Si Joshua Serna. Ito naman po, batang-batang to, nakilala ko po to sa Cebu kasi ang um, friend ko po yung um, parents niya. E eh, nakagandahan dito kay Joshua kasi nung nag-join po siya at ginawa niya itong impartialism, ang kagandahan, 19 years old pa lang siya ngayon, kabibilil pa lang po niya ng first car niya ng Mazda. Okay, nakaka-inspire po ng sobra kasi ang bata pa niya, isipin mo, 19 years old, naglabas ng sarili niyang kotse. Kaya guys, isipin Um, etong mga results nila, results to na lahat sila nasa loob ng bahay. Results sila na nagdududut-dut lang sila sa Facebook. I'm sure, ikaw na makakapanood ganito, pag nagpi-Facebook ka rin, nasa loob ka rin lang naman ng bahay. Kaya sa sumasakit pa ang ulo sa inong government na ikulong ka sa loob ng bahay, gusto mong lumabas ng lumabas para sa akin, pag-aralan mo na lang to. Pare-pareho tayo nagpi-Facebook, pare-pareho tayo nasa loob ng mga bahay natin. Ang pagkakaiba lang kami hanggang ngayon tuloy-tuloy kumikita. Kaya kung ikaw ay nakakapanood nito at habang pinapanood mo yung mga kinakwento ko sa inyo at nabivisualize mo sa sarili mo na wow, gusto ko rin kumita niyan, wow, gusto ko rin magkaroon ng results na ganyan, good news para sa iyo talaga ito. Kaya sa inyo pong mga makakapanood nito, kung ikaw yung wala ng trabaho, mawawala ng trabaho, nauubos na ang savings mo, isa ka sa mga OFW na galing ibang bansa na pinauwi na dito kasi wala ka ng trabaho, malay mo. Akala mo, tinatanggalan ka ng pagkakakitaan, yun pala, hinahating ka sa mas magandang pagkakakitaan para makuha mo yung mga gusto mo sa buhay. Diba lagi nilang sinasabi, pag may nagsasarang pinto, pag may nagsasarang pinto, malay mo, may binubuksan ng ibang